novo prefeito, nova geração, com atitude e toda disposição. Pedro Ricardo é 10, essa quarema da cabeça aos pés. Pedro Ricardo é 10, Pedro Ricardo é 10, essa quarema da cabeça aos pés. É hora, é hora de transformar, de fazer essa quarema funcionar. Com emprego, cultura e lazer, sem medo ou perseguição. Transporte eu quero ter, pra saúde uma solução. O que o Pedro estava falando, porque é o seguinte, Pedro estava tava falando aqui enquanto ele estava discursando, que falou que a turma da mentira, porque não tem o que falar dele, usa a questão dele ser novo e ser inexperiente na política. Pode até ser, mas é melhor ser inexperiente e ganhar experiência do que ser ladrão e mau caráter. E é por isso, e é por isso... Que a partir de agora, primeiro eu quero agradecer a presença do nosso companheiro, o deputado Pudim, que também vem nos prestigiar com uma salva de palmas. E é por isso que nesse momento vai fazer uso da palavra uma pessoa muito especial. Eu confesso há muitos anos, sou fã pelo trabalho profissional, pela vida profissional e política desse homem. É nesse momento que nós vamos ouvir o meu amigo, companheiro, amigo de Pedro, deputado federal, o nosso eterno governador, o governador que mais fez por Saquarema, Antônio Garotinho! Boa tarde! Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui com esse povo lindo e carinhoso de Saquarema. E muito especialmente cumprimentar a esse jovem cheio de fé, cheio de esperança e cheio de sonhos, o nosso futuro prefeito Pedro Ricardo. Olha Pedro, andando com você aqui pela rua, no comércio, eu vi muita gente agradecendo, garotinho, obrigado que você asfaltou minha rua, garotinho, obrigado pela obra da barra que você fez e que hoje está abandonada, a barra está assoreada de novo, garotinho, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e eu dizia, eu fiz a minha obrigação. Como governador, eu tinha que trabalhar e procurei trabalhar muito. E tenho certeza que nenhum outro governador em toda a história do estado do Rio de Janeiro fez tanto por Sacarema e pela região dos lados como eu fiz. Você, Pedro, com muita tranquilidade. Deixa o diretório tocar, deixa tocar. É mineiro, é mineiro. Quero dizer a você, Pedro, com muita tranquilidade. Nenhum do mundo, em tempo nenhum da história, juventude foi defeito. Isso é preconceito. O homem não pode julgado, não, não pode ser julgado pela sua idade. Não importa. 
importa a idade do homem Se ele tem 25 anos 30 anos Ou 70 anos Ou 80 anos O homem tem que ser julgado pelo seu caráter Não é pela sua idade Você sabe, você falou aqui Eu fui prefeito de Campos com 27 anos Eu fui governador do estado com 38 Com 38 anos eu já era governador do estado do Rio de Janeiro Com 42 anos eu fui candidato a presidente da república E tive 16 milhões de votos 16 milhões de votos Então essa história de dizer que você é jovem demais Isso é uma bobagem é nessa idade da vida que as pessoas têm vontade de realizar os seus sonhos É nessa idade da vida que as pessoas estão cheias de energia Para poder fazer as transformações que uma cidade precisa E eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho confiança que apesar de todo o poderio do outro lado De toda a maldade que se juntou naquelas pessoas que estão aqui contra você Que todo o dinheiro e o poder de perseguição dessa gente Na hora do silêncio, quando as pessoas forem votar Elas vão dar um voto de amor à sua cidade e vão votar até Porque na hora do voto, você conversa com você mesmo, você está sozinho dentro da cabine, não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém te ameaçando. Ali você tem que perguntar para você mesmo, qual a escolha que eu faço? Eu fico com a minha dignidade? Ou eu vou ser comprado pelo dinheiro dessa gente? Era, era amaldiçoado. E eu tenho certeza, meu querido Pedro Ricardo, que a sua vitória vai significar aquilo que eu contei hoje para você quando eu fui candidato a primeira vez. Na minha cidade tinham dois políticos que se revezavam. Entrava um, saia outro Eles ficaram vinte e tantos anos à frente da prefeitura Aí um dia apareceu um menino O um radialista Era um garotinho E eles diziam, como que esse garoto vai ser prefeito? Isso não tem experiência, isso nunca governou nada Vai quebrar a prefeitura Vai desempregar as pessoas E eu dizia para o povo, olha, me dê uma chance eu quero fazer creche para as crianças Me dê uma chance Eu quero endireitar as escolas Me dê uma chance Eu quero valorizar o funcionário público Me dê uma chance Eu quero fazer uma cidade sem medo Aos 27 anos de idade o povo me deu uma chance Eu ganhei aquela eleição raspando quando abriram as urnas, eles tomaram um susto, eles já estavam com tri elétrico, festa, tudo organizado. E aquela chance que o povo me deu, eu não joguei fora, porque eu cumpri tudo o que eu prometi e de prefeito eu virei governador. Porque, o que, que eu disse para o povo? Me dê essa chance, se eu não fizer nada, vocês nunca mais votem em mim. Eu tenho 27 anos. Eu dizia com 27 anos Se eu tiver uma oportunidade de jogar fora O meu futuro acabou Hoje eu tenho 52 anos de idade E depois daquela chance Eu fui prefeito uma vez da minha cidade Fui a segunda, fui governador, fui secretário de estado E hoje sou deputado federal com 700 mil votos O mais votado da história do Rio de Janeiro É a chance que o povo me deu Dê a chance a Pedro Ricardo Sabe por quê? Vocês só vão poder comparar Se o que está aí é bom ou ruim Se conhecer o outro lado Hoje ninguém pode comparar Porque é um lado só É a mesma panelinha É o mesmo 
mesmo grupo. Entra um e sai outro. E sabe, as coisas não acontecem por acaso, Pedro. As coisas não acontecem por acaso. Você sabe que eu sou um homem de muita fé. Eu creio em Deus. Amém. E Deus levanta pessoas certas no tempo dEle. Para derrotar um gigante que oprimia o seu povo. Um gigante chamado Golias. Deus não levantou outro gigante. Levantou um garotinho chamado Davi. Um menino como você. Um jovem. Esse gigante aqui de Saquarema Que oprime o povo Que acha que com o seu dinheiro compra todo mundo Deus está levantando outro Davi com o nome de Pedro Eu tenho fé que eu vou vir na sua posse E vai ser um dia de muita alegria eu me lembro, Pedro, quando eu fui eleito, aconteceu uma coisa estranha. Quando eu andava pela cidade, as pessoas davam tchau para mim escondido. No meu comício, dava pouca gente. Quando eu ganhei, o povo que estava escondido dentro de casa saiu tudo para a rua. Dia 7 é o dia de Saquarema proclamar a sua independência. Tudo de bom, muita paz 